Okay, good evening, guys. How are you? How are you doing, guys? I'm happy to see you again. I'm fine. Good evening, teacher. Good evening, Rodrigo, Jeffrey, Julio. Thank you so Hi, much. Good evening. good evening, Rodrigo Hernandez. We have two Rodrigos in the class as well. Just like normal, we have two normals in the class. So guys, I'm really happy to see you again. Thank you for coming. Thank you for being on time. Uh, I just wanted to say that it is raining here. It has started to rain a couple of minutes ago. So we may have some, hopefully it doesn't happen, but we may have some connection problems at some point. So I just wanted to let you know in case that we get disconnected from the a video or the audio goes out or something like that. I just wanted to let you know because it's raining like really hard right now. Bueno, qué bien, qué contento estoy de verlos otra vez, guys. Muchas gracias por estar aquí en la clase. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un buen día y que todo les haya salido muy bien. Eh, estén con muchos ánimos. Ya casi terminamos nuestra semana de clases. Solamente nos falta la clase de mañana, el fondo bueno, de ahora, obviamente, ¿verdad? Y pues ya vamos a descansar, ¿verdad? Vamos a descansar el viernes, sábado y domingo, así que pues tenemos que estar contentos. Por eso. So we should be happy. We should be really excited because the weekend is coming. That's perfect, guys. I mean, we should be happy for that. I'm happy. So vamos a ver. Give me just a second, guys. I'm just trying to do something here. Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo está Norma eh, Lizano? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Good evening, teacher. I'm fine, yes. thank you. Thank Very good. I'm really happy to hear that. Uh, yes. Norma. <laughs> So, how was yes. your day? Mm, very good. I, and I play with my baby and I cooking, um, clean the house. Oh, really? And, okay. Mm -hmm. So, and do you, I see. Okay, very good. Thank yeah. you, Norma. So, you did some things at home, Thanks. like with your baby, you clean the house, uh, you cook. Uh, the meals, all those things, right? Okay, awesome. Thank you so much, Norma. I appreciate that. Thank you. I'm sorry, guys. Estaba yendo un poco fuerte por acá, como les decía. Entonces, de repente, no escucho muy bien. Espero que ustedes sí me puedan escuchar bien a mí. Vamos a ver quién más, cómo, está, cómo estamos por acá. ¿Qué me puede contar Gerson? How are you doing today, Harrison? How was your day? I am fine today. Excuse me? I am fine today. It's oh. here uh, raining right now. Oh, I see. Okay. I see. Well, thank you, Harrison, and I'm happy that you are doing fine. So it's raining uh, in your area. I see. Yeah, I mean, it's raining here really hard. How was it, Jeffrey? Uh, coach, I'm sorry, but I can't turn off the camera because I am driving right now. I go to my, I go back to my home. It's okay. All right. Uh, thank you for letting me know, Mauricio. Okay. I appreciate that. Thank you. Yep. So just like I mentioned before, and thank you for letting me know. I mean, if something like that happens, I know that probably some of you have to uh, drive uh, back home, probably from your uh job or things like that so i know that sometimes uh you may not be able to have your camera on uh i think that we are required to have the camera on uh all the time but uh, there may be some exceptions right i mean sometimes we are not able to do that and and that's that's okay all right but all right guys so for today we are going to continue with our uh topic uh if you can remember yesterday we learned uh, a few more things about the phrasal verbs, like how we have 
the non-separable phrasal verbs, right? You guys gave me a lot of examples, a lot of good examples that you guys uh, made up. And so I think that we already know how to uh, use uh, phrasal verbs with in, in our conversation. Vamos a ver, entonces para ahora tenemos como un nuevo tema, por así decirlo. Recordarles, eh, como siempre, que tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Con la plataforma. Eh, tenemos que terminar para esta semana la sección 1 y la sección 2. Entonces ahora vamos a terminar la sección 1 acá en la clase y vamos a revisar la sección 2, eh, el inicio al menos, para que ustedes puedan eh, avanzar, ¿verdad? Y pues mañana tenemos que terminarlo. Así que vamos a ver por acá. Right, so there we go. Bueno, guys, give me just a second. I'm, I, I'm gonna do something here uh, really quick. There we go. Bueno, lo vamos a poner un poquito más. Ahí está. Right, so we have a new lesson. We have lesson 1.7. We have, we have the objective, like always. So we have the objective, which is uh, participants will practice making requests using models, can, could, would, and would you mind, plus gerunds. Okay, so you probably know about this already, about the model verbs. So we have can, could, would. We also have other model verbs like should, must, but uh, for today, we're just going to work with these uh, model verbs that we have on, on the screen right now. Just can, could, would, all right? We are also going to use gerunds. Um, vamos a ver. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado antes acerca de hacer como solicitudes, verdad? Era como decir... Eh, harías esto, eh, pudieras por favor bajarle volumen al televisor, pudieras recoger tus cosas, entonces utilizábamos todos esos uh, model verbs y también eh, hacíamos como una solicitud, ok, a request. So today guys, we're going to work on that and we are going to learn how to make requests using the model verbs and also the expression, would you mind? And then uh, we are going to have uh, some kind of compliment after that, and I will explain that to you. Vamos a ver. Um, so what do you guys know about model verbs? What can you guys tell me about, about them? ¿Qué me pueden decir acerca de los verbos modales? ¿Qué, qué pudiéramos decir acerca de ellos? ¿Para qué sirven? ¿Son unos verbos igual que todos los demás o son unos verbos diferentes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han escuchado ustedes acerca de los verbos modales? Yo creo que sí, ¿verdad? Eh, sí, también, por ejemplo, el si no estoy mal como verbo modal, eh, también entraría el can. ¿verdad? Solo que el, el tiempo en el que se utiliza sí es como un poco confuso, se podría decir. Ok, ok, very good, very good. Harrison, uh, did you say uh, can? Like C A N. Yes. Okay. And why why do you think that it is confusing? Uh, what is confusing for you about uh, can? For example, uh, in what moments? For for example, to say, "Puedo" or or "de poder hacer algo" or "de." No sé, pero he visto que sí, que es como que dependiendo del contexto es el que cambia. Uh -huh. Yep, yep, that is correct. Very good, very good. Sí, bueno, eh, con respecto a lo que dice Gerson, es cierto, ¿verdad? Eh, tenemos como varias opciones para decir eh, poder hacer algo. Entonces, eh, bueno, podemos repasar eso también. Eh, en muchas ocasiones nos guiamos por si es como formal o es informal o si es, digamos, más de una forma más educada, menos educada. Por ejemplo, can es para decir, eh, eh, tener la capacidad de hacer algo. ¿okay? Por ejemplo, I can speak English or I can speak French. 
So um, I'm able to do that, right? So that's like the meaning for can. And then could, sometimes it, it is like more polite. Like if you want to ask something like, could you, uh, could you please uh, do something that would be like more polite? Okay, that would be like a more formal way to say it. And we also use could sometimes like in the past. Like I could uh, play the guitar when I was uh, younger. Yo podía tocar la guitarra cuando estaba más joven. Cosas así, ¿verdad? Eh, entonces, los verbos modales también tienen eso. Como dice Gerson, dependiendo de qué queramos expresar, vamos a utilizarlos de una u otra manera. Pero can, por lo general, lo utilizamos para decir eh, que podemos hacer algo, que tenemos la capacidad para hacer algo. Como hablar un idioma, eh, que podemos, por ejemplo, eh, yo puedo eh, conducir, eh, digamos, o yo puedo volar un avión, cosas así, ¿verdad? Que tenemos la capacidad de hacer algo. Entonces, así lo vamos a ir viendo. En este, en este video, tenemos nosotros acá la explicación de cómo podemos hacer eh, una solicitud, cuando podemos pedir, podemos pedir algo a alguien utilizando los verbos modales y también la expresión would you mind. Ok, vamos a ver cómo se hace ahorita. Vamos a verlo rapidito. Hi, we're about to make requests using modal verbs. Notice when to use the simple form of a verb and when to use a gerund. Stay around for more explanation. Requests with modals and would you mind. Modal plus simple form of verb. Can you turn the stereo off? Could you close the door, please? Would you please take your garbage out? Would you mind? plus gerund. Would you mind turning the stereo down? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting your garbage here? When we talk about requests, it is okay to say, please turn the stereo off to people we know. Plus gerund. All right, guys, so we're going to see, uh, we're going to check uh, this over really quick, like really, really quick. So we have uh, the different model verbs like can, we have could, and also would. And as you can see, we also have some phrasal verbs like turn off, uh, take out, things like that, right? So we have can you turn the stereo off, right? So since we are making a request, we usually like we make a like a like a question, right? Uh, we don't make like a statement, but we usually make like uh, this question sentence, right? So we say, can you turn the stereo off? All right, so we have the model verb at the beginning, then we have the subject, and then we have the main verb after that. And then we have the complement. Right, entonces acá tenemos las diferentes opciones, ¿verdad? Podemos decir, can you turn the stereo off? Uh, could you close the door, please? And then, would you please take your garbage out? Would you please take your garbage out? Okay, and then we have the question mark at the end, right? Entonces, esta es una forma de hacer una, por así decirlo, una petición a alguien de forma bastante educada. Okay, y por otro lado, también eh, tenemos otra forma que es utilizando esta expresión. Would you mind? Like, would you mind turning the stereo down? Would you mind closing the door, please? Vamos a ver acá. We can also say that, like, can you turn off the stereo? Yep, turn off the stereo. Yeah, we can do that because uh, Isaac was asking here in our meeting chat if we can say, can you turn off the stereo? And yes, we can do that because uh, turn off is that, uh, is basically, we can, we can say that it is like that kind of verb that we can uh, put together or we can also uh, separate, like we mentioned before, right? And in this case, we are not using a pronoun. So that's another reason why we can do that. You're welcome. Bueno, entonces acá tenemos, eh, lo podemos poner junto, ¿verdad? Como estábamos diciendo antes, si no hay un pronombre, en este caso no es un pronombre, sino que es un nombre 
eh, propio, por así decirlo. Y también este verbo nos lo permite, ¿verdad? Turn off or turn on. Es un verbo que nos permite separarlo o nos permite ponerlo junto. Entonces lo podemos hacer. Eh, ¿Qué pasa con esta expresión? Es eh, también una petición, pero es como más... Eh, con un poco más como súplica, por así decirlo, ¿verdad? O sea, es más así como que te importaría eh, bajarle volumen al estéreo o te importaría cerrar la puerta, por favor uh, y te importaría no poner tu basura aquí ¿ok? Siempre que decimos like, do you mind or in this case, would you mind eh, estamos diciendo como te importaría o Te, te importa. En este caso, como tenemos el verbo auxiliar would, cuando utilizamos el verbo would, básicamente es como que el verbo cambia a la forma como uh, con ia al final, por así decirlo, la mayoría de las veces. Entonces sería, would you mind turning the stereo down? Y si se fijan, acá tenemos algo bien interesante. Dice, vamos a utilizar la expresión would you mind y luego vamos a tener un verbo en gerundio. ¿Qué son los verbos en gerundio? Básicamente son los que terminan con ing. Ok, si se fijan tenemos turning, closing, putting, and then we have the complement. In this case we have uh, turn down, but we have the, uh, uh, this form, uh, we have a gerund instead of a, a base, uh, like, like the base form of the verb in this case. So we have the gerund instead. So it says, would you mind turning the stereo down? ¿Te importaría bajar el volumen al estéreo? Ok, entonces, eh, cuando tengamos esta expresión, siempre va a ir el verbo después, así, eh, en la forma con el ing al final. Ok, así es la estructura. Entonces siempre, would you mind, luego el verbo, y luego el complemento. Dependiendo de lo que estemos hablando. Más adelante ya vamos a ver también acerca de los gerundios y también eh, los infinitivos. Eh, ¿qué es lo, qué, ¿Cuál es el papel que, que tienen? ¿Para qué sirven? Eh, en este caso, en muchas ocasiones nosotros utilizamos estos verbos así, como para decir, eh, ¿te importaría no hacer eso? Okay, ¿Te importaría, eh, por ejemplo, en este caso, bajarle el volumen o... Cerrar la puerta o no poner la basura aquí. Ok, eh, entonces esa es como la estructura, ¿verdad? Siempre va a ser así. Vamos a seguir escuchando el resto del video, que es también en parte como un refuerzo a esto que acabamos de ver. Y después, si tenemos preguntas, vamos a abordar las preguntas, ¿ok? Would you mind turning the stereo down? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting your garbage here? When we talk about requests, it is okay to say, please turn the stereo off, to people we know well. We should use a more polite request, however, for neighbors and strangers. Models become more formal and more polite from can to could to would. Notice the structure. Model plus subject plus simple form of verb. Usually, we add the word please at the end of the request when using could and we use please in the middle of the sentence to make a stronger emphasis on the request with would. Vale, aquí tenemos un par de cosas eh, que me gustaría explicarles antes de que avancemos. So, it says here that we can make a request, guys. We can just say things like, uh, please turn the stereo off. All right, that would be something that you can say to probably a family member, like your brother, uh, your sister, Or maybe if you have children, you can also say that uh, to them, like, please turn the stereo off. And why? Because that's something that we can say to people that we know. Like, you know, family or maybe friends. But if we want to be like more polite or if we want to make a request to people that we don't know, then we are going to use these um, Model verbs, so we can do that. Polite request, however. Ok, es lo que dice acá. Vamos para, si queremos hacer una petición a, por ejemplo, vecinos, neighbors, or strangers, que okay, es extraños, vamos a ser más, pol, vamos a ser más educados, 
Y puede que usemos modales, ¿ok? Los verbos modales. Y por acá tenemos, dice en el video, que va como, es como, como por así decirlo, va incrementando el grado de, eh, de amabilidad, por así decirlo, a medida que vamos bajando acá. Tenemos can, es polite. Yeah, you can do that, you can say that. But then we have could, that is more polite, more formal. And then we have would, that is like the most formal uh, structure that we have. So if you want to be like really, really polite, really, really formal, then you would use would instead. Vamos a ver, entonces acá, más adelante nos dice otro par de cositas interesantes también. Acá está como la estructura, que es eh, de lo que estábamos viendo antes. Lo puedo ir anotando aquí. Teníamos, por ejemplo... Uh, can, oh, perdón. Can you turn the volume? Perdón, me equivoqué acá. The volume up. Ok, como estamos haciendo una, eh, una petición a alguien, entonces tenemos pre primero acá el modal, pudiéramos cambiarlo, puede ser, uh, could you turn the volume up? Sería como un poco más eh, polite. Y por último tenemos ya eh, would. ¿Verdad? Eso sería como la forma más formal. Would you turn the volume up? Y acá tendríamos que tener el question mark, ¿verdad? Al final. Permítame un segundo, veis que tengo. Ok, bear with me for a second. Please bear with me, guys. Vamos a ver, hasta ahora eh, vamos bien. Tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no estamos entendiendo. I have a question, teacher. Mm -hmm. Go ahead. Um, for example, uh, can I use could you for to offer something? For example, Could you like to eat a hamburger? Eh, ofrecimiento, for example. Oh, okay. Okay, very good. Thank you, Rodrigo. Uh, so you're, uh, try, try, you're asking if you can use could like to make an offer, right? Like to offer something. Like to, simple. Like, uh, to have a burger. Is that correct? Yeah. Okay, thank you. Very, very good. Bueno, eh, normalmente para que nosotros hagamos un ofrecimiento, eh, más que todo, especialmente cuando se trata de, digamos, de, de comida o cosas así, ¿verdad? O invitar a alguien a algo, a hacer algo. Casi siempre utilizamos would. So, would you like to uh, have, a, have a burger? Or would you like to uh, go to the party with me? Or would you like to uh, come with me? Entonces, casi siempre es como de esa forma, ¿verdad? Would, eh, utilizaríamos would instead of could. Porque could, más que todo, Rodrigo, es para cuando nosotros eh, queremos pedirle a alguien que haga algo. No como invitarlo o hacerle un ofrecimiento, sino que es como para pedirle que haga algo. Por ejemplo, pu pudieras por favor hacer esto, pudieras eh, hacer esto por mí, básicamente. Okay, thank you. You're welcome. Very good. So any other question, guys? Remember that if you have any questions, you can you can go ahead and ask. Uh, whatever. It's okay. Aquí no hay preguntas malas. O sea, si ustedes tienen una duda, pues con gusto las podemos responder. Vamos a ver acá. Déjenme ver que quería modificar esto. Ahí está. Bueno, después lo voy a arreglar. Acá al final tendría aquí el question mark, ¿ok? Porque estamos haciendo una petición, así que recuerden, es una pregunta, es como eh, pudieras por favor hacer esto, pudieras eh, le, le subirías el volumen, por favor y así. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a continuar solamente les quería explicar eso Vamos a ver, vamos a salir de acá Usually, we add the word please at the end of the request when using could. Ok, otra cosa interesante acerca como de la estructura, ¿verdad? 
Dice acá, ¿qué podemos agregar la palabra please al final de una petición cuando nosotros utilicemos could? Like, for example, if you say... Uh, permítame, acá tengo... Ahí está. Uh, could, uh, could you uh, pick up your clothes, please? Bueno, al final el question mark. Ahorita no, no sé por qué no. Creo que tengo el teclado con otro idioma. De acuerdo, entonces podemos eh, nosotros agregar acá please al final. Cuando nosotros utilizamos una expresión que tenga could al inicio. ¿Ok? Entonces ponemos please al final. Esa es otra parte como de, de la gramática, ¿verdad? Que está explicada aquí en el video. Luego, por otra parte, dice que nosotros podemos... Podemos agregar también la palabra please en, en el medio de la petición, digámoslo así, cuando nosotros utilicemos would. Like, would you please uh, pick up your clothes? Ok, entonces ahí cambia un poquito, ¿verdad? No va al final, sino que va como en el medio. Would you please do that? Entonces esa es otra parte que está explicada acá. Vamos a... No sé si les quedó clara esta parte. Trato de explicárselos, digamos, eh, de la, más forma, la forma más clara que puedo. Pero si, los, pero si tienen alguna duda, pues igual, igual eh, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Estamos bien? Vale, vamos entonces. And we use please in the middle of the sentence to make a stronger emphasis on the request with okay. would. However... Permítame un momento. Creo que Jeffrey, no sé si Mauricio quería decir algo. No lo había visto, perdón. Sí, perdón. Eh, eh, o sea, cuando decimos would you mind, es como decir, o sea, eh, podrías por favor, o sea, como una forma más cortés, y o sea, en vez de sustituir el mind, también se puede usar el please. Will you please, o cómo? ¿Cómo uh -huh. sería así en este caso? Sí, eh, bueno, ambas prácticamente significan lo mismo, solamente que lo que cambia es de que cuando usted dice would you mind, Después de eso va a ir un verbo con la forma ing. Por ejemplo, would you mind uh, uh, putting your uh, garbage uh, in the trash container? O things, algo, algo así, ¿verdad? Básicamente el verbo ah, okay. que va después. Va el, de verbo forma, el verbo cambia. El verbo cambia, por decirlo. Cambia. Ajá, okay. Ajá. Y también básicamente ah, okay. como el, el significado más literal sería como ¿Te importaría hacer esto? Como que... Ah, ok. Ajá, es como más literal, ¿verdad? Sí. Y el otro es como que... Eh, sería diferente. Por ejemplo, sería... Vamos a ver, vamos a ir aquí un poquito atrás para ver los ejemplos. Ya vamos a avanzar otra vez. Aquí está. Eh, dice, por ejemplo, uh, Would you please take your garbage out? Eh, ¿Sacarías... Sería como, sacarías tu basura, por favor? Tu basura, por favor. Y en, y en sí. cambio acá sería como, ¿te importaría no poner tu basura ahí? Ah, ok. Un poco, un poco más cortés. Ajá, es como un poco más así, más cortés, por así decirlo. Uh -huh. Ah, ok, thank you. You're welcome. Entonces vamos a avanzar por acá. Eh, tenemos acá la expresión, lo que nos acaba de preguntar Mauricio. Vamos a ver. A stronger emphasis on the request with would. However, please may be omitted. Now let's go over with would you mind. When we use the entire expression would you mind, the verb which follows must be a gerund. This is how it is formed. Would you mind plus gerund or verb plus ing plus complement? We want you to notice two things. Aquí la estructura, eh, yo les quería decir esto. Acá en el video la estructura está como explicada de una forma un poco rara. Porque acá sería would you mind y luego sería el verbo en la forma del gerundio y después el complemento. Pero acá, de alguna, por alguna razón, como que no lo, no lo pusieron bien en el video ahora. Entonces nosotros lo vamos a como a corregir, por así decirlo. Entonces sería, básicamente sería como, per, perdón, acá tengo problemas a veces con el mouse. Ok, ahí está. So, would you mind, luego va el verbo, básicamente el, el gerundio, y después va el complemento, así tendría que, ver, así tendría que ser. Como estábamos viendo en los ejemplos anteriormente. 
como would you mind uh, would you mind um, turning uh, the volume down or algo así, ¿verdad? Entonces básicamente va would you mind y luego va el verbo en la forma del gerundio y por último va el complemento, lo que sea que nosotros queramos decir. Entonces así tendría que ser aquí, pero no sé por qué eh, como que lo pusieron de una forma diferente, ¿verdad? Dice would plus gerund plus uh, the verb plus the complement. So, but if you listen to the video, they say something different. Right, vamos a escuchar el video y se van a dar cuenta que no, no es eso lo que dicen. Vamos a ver acá. Ya van a escucharlo por acá. Please may be omitted. We use the entire expression would you mind. Please may be omitted. Now let's go over with would you mind. When we use the entire expression would you mind, the verb which follows must be a gerund. This is how it is formed. Would you mind plus gerund or verb plus ing plus complement. We want you to notice two things. The use of please at the very end of the request. Remember you may or may not add it. And also notice a negative request. Would you mind plus not plus gerund or verb plus ing plus complement. Would you mind writing three unusual requests on our discussion box? I have one for you. Could you lend me your toothbrush? Go ahead and have fun. Ok, ahí tenemos entonces, ¿verdad? Eh, también podemos, aparte de decirlo de una forma como positiva, también podemos hacerlo de una forma negativa, la, la petición, ¿verdad? Entonces acá dice, would you mind not, and then the gerund, and then the compliment. So, would you mind not doing that? Ok, would you mind not? Uh, putting your shoes on the table, por ejemplo, algo que es bastante eh, molesto, ¿verdad? O would you mind uh, not talking uh, too loudly? Or would you mind uh, not listening to your music so loud? Y así, ¿verdad? Podemos decirlo de varias formas. Eh, básicamente, lo único que le agregamos aquí, not, antes del verbo, es lo único que cambia. Aparte de eso, todo es igual. Uh, entonces, luego de eso nos dice en el video que nosotros hagamos al menos eh, tres ejemplos de esto. Entonces, no sé cómo, uh, no sé si se sienten listos, si tienen preguntas. Me gustaría que podamos practicar un poco, que ustedes hagan sus oraciones. Si pueden, las pueden compartir ahí por el chat o las pueden decir también, que sería mucho mejor quizás. Escuchemos lo que nos pide el video. Vamos a, vamos a escucharlo, rapidito. Not plus gerund or verb plus ing plus complement. Would you mind writing three unusual requests on our discussion box? I have one for you. Could you lend me your toothbrush? <laughs> Escuchemos lo que dice. Dice que eh, te importaría escribir eh, tres peticiones inusuales, ¿ok? Es lo que dice en el video. Entonces ella nos dice, bueno, yo le voy a dar una a ustedes. Eh, ¿Te importaría prestarme tu cepillo de dientes? Eso es bastante inusual, ¿verdad? Nosotros no es como que compartamos el cepillo de dientes con cualquiera o prácticamente con nadie. Entonces eso es lo que nos dice aquí. Entonces, eh, si quieren hagamos eso. Intentemos imaginarnos a tres peticiones que fueran eh, como inusuales, ¿ok? Utilizando esta estructura que hemos visto hasta ahora. Si quieren les pongo por acá. Te voy a poner acá este, los, los ejemplos. Y vamos a hacer esto. Pensemos de peticiones extrañas que ustedes le harían a alguien. Por ejemplo, ¿te importaría prestarme, no sé, tu ropa interior? Eso está bastante raro, ¿verdad? Yo creo que yo no le pediría eso a nadie, la verdad. Y así, pensemos en algunos ejemplos. Like, would you mind uh, lending me your uh, toothbrush? That's what she said in the video. But then we can say other things. Like, would you mind lending me your underwear? That's really weird. Tenemos eso, o lo podemos hacer de esta forma también. Uh, de cualquier forma que ustedes quieran, está bien, no hay problema.
Otra cosa que es bien común, por ejemplo, eh, siento yo. Vamos a ver qué dice acá. Could you give me... Ya. <ríe> Interesante. Bueno, Isaac dice, could you uh, give me your car, please? Yeah, I think... <ríe> I don't think we say that to strangers. Like, could you give me your car? No, I don't think so. Está bueno también, Mauricio. Está bueno. Would you mind sending uh, your uh, Facebook password? Uh, or, or the password to your Facebook account, maybe? We can say that. Así lo podríamos decir, eh, Mauricio, tal vez como Would you mind sending uh, the password uh, to your Facebook, Facebook account? ¿Verdad? Es como que, no, o sea, no te lo voy a dar. <risa> Me imagino. Otra cosa que es bien común eh, que yo les podría decir, por ejemplo, es eh, digamos, ustedes tienen un, un carro, ustedes van a un lugar y a veces lo dejan a uno encerrado, ¿verdad? Es como que, ¿te importaría mover tu carro para que yo pueda salir? Es más normal, ¿verdad? So, would you mind uh, moving your car? Ahí está Rodrigo, dice, would you mind uh, giving $1,000, please? <ríe> está bien, muy bien. Solamente le vamos a agregar allí, en este caso, Rodrigo, eh, estamos diciendo, ¿te importaría dar mil eh, dólares? Pero, ¿a quién? Vamos a agregarle a quién, ¿verdad? Por ejemplo, uh, would, you, uh, get, would you like, uh, uh, perdón, vamos a ver, oh. <ríe> ya me enredé todo. Sería, would you mind giving me $1,000, please? Okay, okay. Así. Vamos a ver, dí, dígalo por favor. Sería solamente agréguele me después de uh, the giving. Giving me $1,000, please. Would you mind giving me $1,000, please? There you go. Okay, very good. Thank you. Vamos a ver, then says uh, Luisana. Dice, would you mind giving, giving me your coffee? Pudiera ser, ¿verdad? Y Julio dice, would you mind working in my job for me? Está bien. Bueno, en ciertos casos, eso es bien, bien interesante y me gusta los ejemplos que ustedes están dando porque a veces vamos a utilizar, ajá, exactamente. En algunas ocasiones, como estos ejemplos que están acá, si ustedes se fijan, no tenemos... Eh, como lo que le estaba diciendo a Rodrigo, no, no, no tenemos, por ejemplo, me, o would you mind uh, giving her, or giving me, or giving them, no tenemos eso, en estos ejemplos, porque acá solamente estamos haciendo la petición de, de que, eh, ¿por qué no te importaría hacer esto? Eh, solamente es una acción que no me involucra a mí y que no involucra a nadie más, por eso nosotros no le ponemos esa parte, ¿verdad? Pero ya en los ejemplos que ustedes están eh, poniendo acá, eh, como le estamos pidiendo, ¿verdad? ¿Te importaría darme a mí? Entonces ya me está involucrando a mí. Entonces ya por esa razón le ponemos esto. Me. O si fuera alguien más, le ponemos, por ejemplo, would you mind giving her? ¿Te importaría darle a ella? Y así. Vamos a ver, dice, would you mind helping me with the... Ajá, en este caso está bien. Muy bien, Mauricio. Solamente pongámosle ahí, por ejemplo, uh, would you mind helping me with the final exam ok te importaría ayudarme con el examen final and then Raúl says uh, would you mind buying me the iPhone 14 Pro Max very good, yeah, that would be awesome entonces ahí tenemos, verdad uh, could you vaya, ahí está eh, Gerson Solamente cambiémosle lo del inicio, ¿verdad? Como le dije, eh, could, más que todo, eh, lo vamos a utilizar. Eh, eso es otra parte que, que, que ya vamos a ver, ¿verdad? Eh, acá yo les mencionaba de que nosotros esta expresión, 
o sea, de Would You Mind siempre va a ser así, ¿verdad? No hemos visto hasta el momento como que podamos utilizar los otros verbos auxiliares con esa expresión. O sea, no podemos decir, por ejemplo, uh, Can you mind or could you mind, sino que tenemos que decir Would you mind. Siempre va a ser would. There we go. Okay, very good. Very good. Then would you mind uh, bring uh, my book, please? Then Wendy, in that case, you just have to change it so it can be a gerund. It has to be, would you mind bringing my book, please? Mujer. Francisca dice, would you mind dressing uh, you of clown in the park? Ya vamos a ver ese. Ya vamos a ver el de Francisca. Vamos a ver, Isaac, creo que quiere decir algo. Go ahead. Um, will you please do my exam? Please do my exam. Yep. Yep, that's, that's fine. Yep, you can say that. Would you please do my exam for me? Yep, that's perfect. Thank you. Very good. Vamos a ver, eh, el que mandó Francisca, solamente vamos a cambiarle unas cosas acá. Porque dice, uh, would you mind dressing uh, you of clown in the park? Yo entiendo lo que quiere decir, ¿verdad? Es como, ¿le importaría, ¿te importaría vestirte de payaso en el parque? Pero quizás lo, lo cambiaríamos un poco, ¿verdad? Eh, sería como, would you mind dressing as a clown in the park? Sería como, sí, se lo voy a mandar por acá. Esa sería como la forma más correcta, ¿verdad? A veces creo que nosotros eh, nos pasa que lo, lo traducimos literalmente, pero en este caso sería más así. Vamos a ver. Eh, would you mind buying me a car, please? Very good. Very good, Lizano. Very good. Excellent. Bueno, muy bien. Gracias a todos por los ejemplos. Eh, creo que esta es como la forma más rápida de poder eh, que ustedes lo compartan conmigo y que podamos ver qué cosas tenemos que cambiar. Así que vamos a avanzar, guys, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Vamos a ver. Entonces ya vimos esta parte de cómo hacer solicitudes, peticiones, utilizando eh, los verbos modales, ¿verdad? Entonces acá, esta parte, este knowledge check that you have to complete, is basically uh, using what we just learned, okay? So you have, for example, uh, request number one. It says, could you lend me $20? And then you guys only have to choose the, the appropriate answer, that the appropriate response, like in this case, could you lend me $20? Then if you read all the, the options that we have here, Then uh, you have this one that says, are you kidding? I don't have any cash. Okay. So basically uh, we're saying, estás eh, bromeando, no tengo nada de efectivo. Entonces, no, no puedo prestártelo porque no tengo. Y así, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes van a leerlas cada una. Tenemos la segunda, dice, uh, can you get me a sandwich? Y pues acá vamos a, eh, en base a las opciones, las vamos a escoger. Okay. Tienen que leerlas y ver cuál es la que concuerda mejor como les mencionaba en la primera aquí dice cash estamos hablando de dinero acá también en la, en, la, en la petición estamos hablando de dinero entonces las dos coinciden verdad entonces eso lo tienen que hacer ustedes uh, y por último para la sección 1 tenemos acá que dice uh, in this class you will develop skills in guessing meaning from context context and reading for specific information y entonces acá tenemos una lectura esta es nuestra parte de para ejercitar nuestra lectura, para poder practicarlo, porque también es importante. Entonces tenemos una lectura que es acerca de vecinos. ¿okay? Creo que todos tenemos vecinos, eh, todos nos hemos encontrado quizás a veces con situaciones no muy agradables, quizás con vecinos. Vamos a ver, eh, ¿qué me pueden, uh, what can you guys tell me about your neighbors? Uh, do you guys have good neighbors or do you guys have like uh, bad neighbors? Uh, maybe something happened uh, between uh, you guys and your neighbors uh, some maybe uh, sometime let me tell you something I have neighbors and they have dogs 
okay? They have dogs, but they uh, they have dogs and they are really aggressive. So once the dogs uh, just came out of the, their house and then they started like uh, running uh, on the street uh, like crazy and that was really uh, scary. I mean, because they have really big dogs. So it was really scary for me. So I don't know if maybe something like that happened to you, but sometimes we have neighbors that are really noisy, for example, they uh, listen to music really loudly. That is something that happens. Uh, and that is what basically this uh, reading is about. So it says, uh, the woman in the apartment upstairs plays her piano after midnight. The family across the street never uh, cleans up their jar. The garbage blows into your jar. The guy next door always parks his car in front of your driveway. Entonces, básicamente, dice como cosas eh, que nos pudieran suceder, que son molestas acerca de nuestros vecinos. Entonces, vamos a hacer algo. Eh, quiero que ustedes me ayuden. Quiero que ustedes me ayuden para que podamos practicar. Siento que la lectura también es una parte importante y leer para los demás no es tan fácil. Déjenme que se lo diga. Yo, al menos, incluso en el español, ¿verdad? A veces es como que si uno no tiene las técnicas apropiadas de lectura, puede que los demás ni siquiera le entiendan aún. Entonces, me gusta que practiquemos esta parte también. Entonces, lo que quiero que hagamos es que leamos esto. Se lo voy a acercar un poco más. Vamos a ir leyendo como párrafo, párrafo por párrafo. Eh, y tal vez podamos hablar acerca de lo que ustedes entienden acerca de esto. Bueno, entonces, eh, ¿quién quiere comenzar? Vamos a ver, ¿quién quiere empezar con esta parte, este párrafo de acá? Oh, tenemos a Mauricio, go ahead. You can go ahead, Mauricio. Then we have Wendy. Okay, so Mauricio, you are muted right now. We can hear you. Okay, yeah. There you go. <laughs> eh, the woman in the apartment of staring. Eh, upstairs. Place, a place her piano after mm -hmm. midnight and the family across the street never cleans up their yard mm -hmm. the garbage blows into your jar yarn mm -hmm. yeah mm -hmm. and the guy next door always packs uh, his car in front of your driveway mm -hmm. and okay. have, thing, have things like this ever happening to you? If so, you may ask yourself, uh, who are these people? Why are they doing? doing? Uh, these things to me. Okay, thank you, Jeffrey. Thank you. Mm -hmm. uh, very good. Bueno, ahí tenemos. Eh, muchas gracias, Jeffrey. Buen trabajo, muy buen trabajo. So we have like a couple of things there. Like I know that there are some words that you guys probably don't know. Probably some words that may be difficult to pronounce. And that's fine. So we have, for example, like in this case, upstairs. Okay, stairs. Eh, ¿Han escuchado cómo se dice escaleras? Sería así, ¿verdad? Stairs. So, upstairs. And then we have place for piano after midnight. Okay, midnight. So, a veces son dos palabras combinadas. En muchos casos yo lo que le recomiendo es como que primero como que intentemos pronunciar una palabra y después la otra. Y así es como que es la combinación de las dos. Entonces es más fácil, ¿verdad? Ya, ya vamos con Marlon y Gerson y, y Wendy. Vamos a ver. Entonces tenemos acá también uh, your yard, okay, yard. Esto es el, eh, ¿qué es el yard, guys? Guys, do you know that? What is the yard? El patio. El patio, muy bien, very good, there we go. All right, then we have uh, the guy next door always parks his car in front of your driveway. What is the driveway, guys? Do you know that? What's the driveway? Vamos a ver, averigüemos ahí. Yo sé que ustedes lo pueden también buscar. 
What's the driveway? El subterráneo. La entrada de coche, Stitch. Uh -huh. Sería correcto. Eh, sí, correcto. Eh, gra gracias, Gerson, también. Eh, sería como... Creo que usted ha estado pensando, Gerson, en eh, como el subway, creo yo. ¿Verdad? Pero tenemos el driveway. Sí. Básicamente, el driveway es como el camino para los carros, ¿verdad? Es como la entrada para los carros. Eh, en muchos casos tenemos como ese pequeño camino en nuestra casa. Eh, algunos, ¿verdad? No todos. Tenemos como un camino donde podemos, eh, donde manejamos el carro hasta ponerlo a veces como en eh, la cochera, el garage, y así, ¿verdad? Entonces, eso es. Entonces, ese es el driveway. Then he says, have things like this ever happened to you? If so, you may ask yourself, eh, who are these people? Why are they doing these things to me? Okay. Bueno, entonces vamos ahora con Wendy. Esta parte de acá. Oh, sí. Many people. Okay. These days. These days, many people don't know their neighbor. Sometimes we share a friendly walk or say hello. Mm -hmm. But a lot of people don't even know their neighbor names. When you do, we do, don't mm -hmm. know someone, and it's easy to mm -hmm. build up frustration and resentment. Mm -hmm. You think maybe they like annoying me, or maybe they do it deliberately. Deli, deli, deli <laughs> <laughs> Se me trabó la lengua, teacher. Sorry. It's okay. Don't worry. I know it's really, uh, I mean, that, that word is really awful. I don't like it, to be honest with you. But, so, I know. Pronunciation of the word, teacher? How do you pronounce deliberate. that word? Deliberate. Deliberately. Deliberately. Deli Deliberal. <laughs> it's okay. No worry. It's difficult. That's right. <laughs> yeah, it's difficult. I know. Yeah. So, <laughs> very good job. Very good, Wendy. We need to practice those words. That's okay. We all need to practice those words. But that's fine. Eh, cuando tenga algún problema con una palabra, eh, yo siento que sea difícil, yo también le voy a compartir algún pequeño video o algo ahí que le sirva a ustedes como... Eh, como un ejemplo para que puedan practicarlo, para que sea más fácil para ustedes, eh, porque siempre hay palabras bien, bien raras, la verdad entonces dice, uh, these days many people don't know their neighbors, ok their neighbors, sometimes we share a friendly wave uh, do you know what a wave is? it's like when you do something like this ok wave a wave es como las olas, guys, del mar Okay, the waves in the ocean. In this case, when you uh, you wave, you do this with your hand. All right, so it says uh, wave or say hello, but a lot of people don't even know their neighbor's name. When you don't know someone, it's easy to build up frustration and resentment. ¿Qué significa to build up frustration and resentment? What does that mean, guys? ¿La tenemos a Gerson por ahí? ¿Quería participar, Gerson, o era para, para después? Era para después. Ah, para después. Ok, está bien, no hay problema. Eh, ¿Y Isaac? Eh, like, crear. Mm -hmm. Yep, yeah, it's like to, crea like to create, like to basically uh, something that increases, right? Let's say that something happens over and over again, and then uh, it, it's growing uh, bigger and bigger. So it's something like that. Uh, it is easy to build up frustration and resentment. You think maybe they like to annoy me, or maybe they do it deliberately. Right, entonces ahí está. Vamos a ver. Luego vamos a pasar con esta parte. De... Creo que solamente dos más lo vamos a, lo vamos a, a leer, porque si no, pues no vamos a poder avanzar. Quiero, quiero ver, por acá, eh, Gerson, luego Raúl, perdón, Isaac, luego Isaac, Isaac. Believe it or not, your neighbor, probably, thanks mean to arrive, you're often, they don't even know 
that they are carrying on your nerves. Mm -hmm. So before you take extreme measure to fix to to fix the problem, you should discuss in with the field. Mm -hmm. Okay, thank you so much, Harrison. I appreciate that. Thank you. All right. So, dice a continuación. Vamos a ver. Dice, believe it or not, your neighbors probably don't mean to irritate you. Okay, to irritate you. Often, they don't even know that they are getting, uh, sorry, that they are they are getting on your nerves. Okay, nerves. Okay. Vamos a ver, eh, ¿alguna pregunta acerca de la pronunciación? ¿Vamos, vamos, vamos bien hasta ahora? Entonces dice, uh, so before you take extreme measures to fix the problem, you should discuss it with them first. ¿Ok? Lo podemos ir haciendo despacito para que nos salga bien, ¿verdad? So, uh, Probably don't mean to irritate you. Often they don't even know they, uh, sorry, that they're getting on your nerves. Okay, nerves. I know it's like difficult, but there's like some vibration at the end, like nerves. Okay, so nerves. So before you take any extreme measures to fix the problem, you should discuss it with them first. Okay. Vamos a ver. Ahora Isaac, el, el último, para que podamos eh, terminar aquí. Ok. When you approach your neighbors, you should talk to them in a friendly manner. Mm -hmm. Compliment their children or do something else to make them feel good. The, then explain the situation. And if you can think of a simple solution, suggest it. Very good. Very, very good, Isaac. Uh, thank you so much. Great job. Okay, muy bien. Muy bien hecho, Isaac. Eh, perfecto. Entonces ya nosotros ya casi que completamos toda la lectura. Creo que vamos a avanzar, guys, porque si no, pues no vamos a cubrir todo lo que me gustaría que cubramos. Ya casi se nos acaba el tiempo. Eh, así que básicamente esa lectura nos va a servir para completar acá este ejercicio, que es parte de las actividades que ustedes tienen que hacer. Dice, por ejemplo, uh, ustedes van a ver una palabra acá que está dentro de la lectura. Y en base a eso, ustedes van a escoger una opción. Por ejemplo, uh, resentment. So, what does resentment mean? So, that could be like anger that grows over time. Okay? Or, for example, deliberately, it means to do something on purpose. Okay? So, you need to choose that option. The option that matches the word. Okay? So, that's it. Very easy. Bueno, y después, eh, bueno, solamente se lo voy a presentar rapidito porque ya, ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Eh, luego nosotros vamos a ver esta parte que es acerca de los infinitivos y los gerundios para usos y propósitos, ¿ok? ¿Qué son los infinitivos y qué son los gerundios? Ambos son eh, verbos, solamente que tienen una forma diferente. Se lo voy a mostrar por acá. Vamos a ver. Emails. Vamos a lo rapidito. Así mañana lo terminamos. Hi, welcome. Join us in this new section. We're about to explain that we can describe how something is used by either an infinitive or a gerund. Notice the meaning is the same. Pay attention and stay with us. Infinitives and gerunds for uses and purposes. Infinitives. I use my computer to send emails. Computers are often used to pay bills. Gerunds. I use my computer for sending emails. Computers are often used for paying bills. I said in our intro. Computers are often used for. Infinitives and gerunds. Vale, guys. Entonces acá tenemos eh, los infinitivos y los gerundios por el lado derecho de sus pantallas. So, básicamente los infinitivos son estos verbos que tienen la forma base 
como ven acá, en la forma base, send, tenemos pay también, está en la forma base, y antes de ellos está la partícula to, right? to send, to pay, uh, things like that, right? Then we have the gerunds, they are different. So we have the verb that is in the ing form, just like we learned just uh, uh, earlier today, like when we were saying things like, would you mind uh, not putting your garbage here? So we had the ing verb. So that is the, the gerund in this case. So basically they both have the same meaning, okay? In this case, we're saying that we use a computer to send emails. And then we say, I use my computer for sending emails. So the meaning uh, is the same. We say the same thing. Uh, we are going to work on this tomorrow because we don't have, uh, we run out of time. Uh, so that is going to be it for today. And like I mentioned before, I just wanted to show you a little bit about this and we will uh, practice tomorrow, guys. Bueno, um, guys, eh, espero que podamos haber entendido la parte anterior. Esta parte la vamos a ver mañana acerca de los infinitivos y los gerundios. Y vamos a completar, eh, yo creo que toda la sección 2, porque eh, ya para mañana creo que tendríamos que tenerla completada. Entonces vamos a hacer eso mañana, ¿ok? Eh, no sé si tienen alguna pregunta o algo que les gustaría decir antes de que nos vayamos. Right, so well, uh, guys, uh, thank you so much for coming one more time. And it was a pleasure for me. And I will see you guys tomorrow. Uh, have a great evening, guys. Bye for now. Bye, teacher. Thank you, teacher. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye, have a good night. Bye, everyone. Good evening. Good evening.